जी स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे बेसिक इकोनोमेट्रिक्स में चैप्टर नंबर टेन जो कि है मल्टी कोलिनियरिटी वट हैपन्स इफ द रेग्रेस आर को रिलेटेड क्या है एक्सप्लेन वेरिएबल्स यानी के इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इंट्रोडक्शन वन ऑफ दी एजम्शन ऑफ सी एल आर एम यानी की क्लासिकल लेनियर रेग्रेशन मॉडल एक एग्जम्शन ये थी कि हमारे उस रेग्रेशन मॉडल के अंदर नो मल्टी कोलिनियरिटी होनी चाहिए यानी कि जो आपके रिग्रेस हैं उनका आपस में लिंक किसी किस्म का नहीं होना चाहिए यानी आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स उनका आपस में किसी किस्म का लिंक नहीं होना चाहिए एक दूसरे को इन्फ्लुएंस ना कर रहे हो और इस चैप्टर में हम ये पांच बेसिक क्वेश्चंस हैं जिनको हम देखेंगे एक तो ये कि मल्टी कोलिनियरिटी की नेचर क्या है क्या ये वाकई में कोई प्रॉब्लम है इसका प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंस क्या है हम कैसे इसको डिटेक्ट कर सकते हैं और इसकी प्रॉब्लम को एलिविएट किस तरह कर सकते हैं इन दिस चैप्टर वी विल आल्सो डिस्कस द दिन ऑफ सी एल आर एम दैट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन दिस सैंपल मस्ट बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ एक्सरिक रिग्रेसर्स यानी के आपके जो ऑब्जर्वेशन हैं वो आपके ज्यादा होने चाहिए आपके रिग्रेसर्स की तादाद से रिग्रेसर दोबारा बता देता हूँ आपके क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड द एजम्शन विच रिक्वायर दैट देर बी सफिशेंट वेरिएबिलिटी इन द वैल्यूज ऑफ द रिग्रेसर्स मतलब हम ये भी देखेंगे ये भी एक एजम्शन है कि जो ऑब्जर्वेशन आप रिग्रेस की ले रहे हैं उन वैल्यूज के अंदर भी वेरिएशन होनी चाहिए अगर उनमें वेरिएशन ही नहीं होगी तो आप किस तरह चेंज डिटरमिन कर सकते हैं फॉर दे आर इंटीमेटली रिलेटेड टू द एजम्स ऑफ नो मल्टीकोलिनियरिटी और यही जो वेरिएशन इन ऑब्जर्वेशन है यही आगे रिलेट कर रही होती है नो मल्टीकोलिनियरिटी की मतलब ये है कि अगर आपके ऑब्जर्वेशन में चेंज नहीं होगा तो मल्टी कॉलिनियरिटी का इश्यू आएगा तो चेंज होना जरूरी है जो वैल्यूज हैं ऑब्जर्वेशन हैं रिग्रेसर्स की वो वैल्यू चेंज होनी चाहिए नेचर ऑफ मल्टी कॉलिनियरिटी मल्टी कॉलिनियरिटी मीन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अ परफेक्ट और एग्जैक्ट दो अलग सिचुएशन है लीनियर रिलेशनशिप अमंग सम और ऑल एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स ऑफ आर रिग्रेशन मॉडल फॉर एग्जाम्पल फॉर द के वेरिएबल्स रिग्रेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स तो समझ लें कि के वेरिएबल्स हैं आपके इंडिपेंडेंट या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स एंड एग्जैक्ट लीनियर रिलेशनशिप इज सेट टू एग्जिस्ट इफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड तो लीनियर रिलेशनशिप क्या है वो है ये ये क्या है आपके कॉन्स्टेंट्स ये आपके क्या है कॉन्स्टेंट्स ठीक है तो अगर आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की अगर हम इक्वेशन ड्रा करें और वो लीनियर रिलेशनशिप डिवेलप कर रही हो तो इस केस का मतलब ये है कि उन वेरिएबल्स के में मल्टी कॉलिनियरिटी का इशू है यानी कि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आज में आपस में रिलेट कर रहे हैं जो कि आपके सी एल आर एम के मुताबिक एजम्पन ये है कि वो नहीं होने चाहिए जब अक्वेशन जो है आपकी इक्वल टू जीरो हो लीनियर रिलेशनशिप डेवलप हो रहा हो एग्जैक्ट तो ये परफेक्ट कोलिनियरिटी की अलामत होगी दूसरा क्या है However, the term multicollinearity is used to, in a broader sense, to include the case of perfect multicollinearity as shown above, as well as the case where the x variables are intercorrelated but not perfectly. So, so as follows. So, ये जो condition है, जिसमें एक extra से constant है, ये आपका linear relationship है. मगर ये वाला परफेक्ट है और ये आप कह सकते हैं कि पार्शल है या मॉडरेट है मगर ये दोनों चीजें जो हैं वो लीनियर रिलेशनशिप को जाहिर कर रही हैं अच्छा यहाँ मैं आपको एक बता दूं कि क्या वजह है कि मल्टी कॉलिनियरिटी का इशू हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं और इसमें प्रैक्टिकल इसकी इम्प्लीमेंटेशन है क्या मिसाल के तौर पर आप एक ये वेरिएबल है आपके पास ये एक इक्वेशन है जिसको आप रिग्रेस करना चाह रहे हैं आपने ये कहा कि वाई जो डिपेंड करता है एक्स वन और एक्स टू दो वेरिएबल्स के अब अगर इन दो वेरिएबल्स का आपस में भी कोई रिलेशनशिप हो तो क्या होगा आपका मतलब कि ये दोनों वेरिएबल्स भी आपस में एक दूसरे को 
इफेक्ट कर रहे हैं इनका आपस में भी एक रिलेशनशिप है तो ये दोनों वेरिएबल्स अलग नहीं है ये आपस में भी एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं तो ये चीज जो है कॉलिनियरिटी का इश्यू को हाईलाइट करेगी क्योंकि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में भी आपस में रिलेट कर रिलेशनशिप है तो आपने तो ऐसे वेरिएबल्स लेने हैं इंडिपेंडेंट जो के बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो उनका आपस में रिलेशनशिप ना हो ग्राफिकली हम इसको शो करते हैं ये आपका क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल ये है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्स टू और एक्स थ्री ये इफेक्ट कर रहे हैं ये देखें ये चीज ये चीज इफेक्ट हो रही है जो कि वाई को कर रही है एक्स टू ये हिस्सा कर रही है और एक्स थ्री जो है वाई को ये हिस्सा ये पोर्शन जो है उसको अफेक्ट कर रही है इन दोनों का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है तो क्या है ये नो कॉलिनियरिटी का इश्यू इसमें ये देखें इसमें एक तो ये कि ये पोर्शन जो है आपका ये पोर्शन x2 और x3 आपस में रिलेट कर रहा है और ये वाला जो पोर्शन है जो हाईलाइटेड है ये वाला पोर्शन ऐसा है y का कि जिसमें x2 और x3 दोनों ही एक दूसरे को अफेक्ट करते हुए y पे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ये वाला पोर्शन जो है ये कॉलिनियरिटी का इशू है क्योंकि इस पोर्शन में X2 और X3 ये आपस में भी एक दूसरे को कर रहे हैं और ये मिलकर Y को भी कर रहे हैं तो ये जो किस्सा है ये पोर्शन मल्टी कोलिनियरिटी के इशू को जन्म देता है यहाँ पर हो गई ये लो कोलिनियरिटी इसी तरीके से ये पोर्शन उससे ज्यादा है इसलिए मॉडरेट हो गई ये हाई हो गई और ये बहुत ही ज्यादा वेरी हाई कोलिनियरिटी है जिसके अंदर देखिए आप ग्रे पोर्शन कितना ज्यादा फिर मल्टी कोलिनियरिटी रेफर्स ओनली टू लीनियर रिलेशनशिप ये बड़ा याद रखना है सिर्फ लीनियर रिलेशनशिप होगा तो ही हम उसको मल्टी कॉलिनियरिटी के अंदर लेके आएंगे उसको वही कंसिडर करेंगे इट डज नॉट रूल आउट नो लीनियर रिलेशनशिप अमंग दैम फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द फॉलोइंग रिग्रेशन मॉडल ये इसके अंदर आप देखें ये नॉन लीनियर क्यों है ये आप देख रहे हैं कि x की पावर टू है यहाँ पर x की पावर थ्री है तो ये क्या है नॉन लीनियर रिलेशनशिप ठीक है हेयर द रिलेशनशिप इज नॉन लिनियर स्ट्रिक्टली देर फॉर दिस मॉडल डज नॉट वायोलेट दिशन ऑफ नो मल्टी कोलिनियरिटी हाउ एवर इन कंक्रीट एप्लीकेशन दनवेंशनली मयर्ड को रिलेशन कॉफिशेंट विल शो दीज टू बी हाईली को रिलेटेड विच एज वी शेल शो विल मेक इट डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द पैरामीटर ऑफ दिस मॉडल विद ग्रेटर प्रोसीशन दैट इज विद स्मॉलर स्टैंडर्ड एर यहाँ पर एक पॉइंट में आपको बता देता हूँ मल्टी कोलिनियरिटी अगर हम देखेंगे तो वो रेफर कर रही है लीनियर रिलेशनशिप को जो कि हमारी एजम्पन है कि नहीं होनी चाहिए लीनियर रिलेशनशिप हमने पहले डिस्कस कर ली अब ये एक बात और याद रखें इसका मतलब ये नहीं है के रिलेशनशिप जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का आपस में है वो नॉन लीनियर नहीं हो सकता गलत नॉन लीनियर हो सकता है लेकिन जो सी एल आर एम की कंडीशन है उसमें हम लोगों ने मल्टी कोलिनियरिटी का सिर्फ वही इश्यू डिस्कस करना होता है कि वो ना हो जो कि लीनियर रिलेशनशिप के अंदर हो नॉन लीनियर की क्वेश्चन आपको ये बता दी कि नॉन लीनियर में पावर्स आती हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की तो ये हो गया नॉन लीनियर ये ऑल दो के आपकी एजम्पन को वॉयलेट नहीं कर रहा ये मॉडल आप यूज कर सकते हैं क्योंकि ये नॉन लीनियर रिलेशनशिप मगर एक बात याद रखिएगा इस केस के अंदर आपके जो एस्टिमेटेड पैरामीटर्स हैं वो ग्रेटर प्रिसीशन के साथ नहीं होते यानी कि उसके पैरामीटर जो आप एस्टिमेट कर रहे हैं उनके स्टैंडर्ड एर जो है वो ज्यादा होते हैं तो ये एक ड्रॉबैक है जो के आपको फेस करना पड़ सकता है जब आप एस्टिमेशन कर रहे हैं वाई डज दी क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल एज्यूम दैट देर इज नो मल्टी कोलिनियरिटी अमंग द एक्स लो क्यों होना क्यों ये एजम्पन ली गई है क्या साहब द रीजनिंग इज दैट इफ मल्टी कोलिनियरिटी इज परफेक्ट इन द सेंस ऑफ दिस वन हमने पढ़ा था ना ये परफेक्ट कंडीशन का जिसके अंदर आपने कहा ये चीज नहीं थी तो इक्वल्स टू जीरो हो तो ये परफेक्ट कंडीशन है द रिग्रेशन कोफिशियंट ऑफ एक्स वेरिएबल्स आर इनडिटर्मिनेट 
एंड देयर स्टैंडर्ड आइज आर इनफाइनाइट और एक और इनडिटर्मिनेट का मतलब है कि जो कि आप फाइंड आउट ना कर सकते हो जो कि आप एग्जैक्ट प्रिसीशन के साथ ना बता सकते हो इफ मल्टीकुलरिटी इज लेस देन परफेक्ट यानी कि ये वाली कंडीशन जो कि हमने पहले पढ़ी थी जिसके अंदर ये एक और कांस्टेंट है जो कि हम प्लस कर रहे हैं या इंटरसेप्ट कह सकते हैं उसको द रेगुलेशन कोफिशेंट ऑल दो डिटर्मिनेट प्रोसेस लार्ज स्टैंडर्ड वे एर देखिये एक बात और देखिए अगर परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी का इशू हो तो आपके स्टैंडर्ड एर, एरर्स जो हैं इनफाइनाइट होंगे अगर ये लेस देन परफेक्ट कंडीशन के मुताबिक हो तो इसमें आपके जो स्टैंडर्ड एरर्स हैं वो बहुत ज्यादा लार्ज होंगे विच मीन दैट द कोफिशन कैन नॉट बी एस्टिमेटेड विद ग्रेट प्रोसीशन और एक्यूरेसी तो इसकी एक्यूरेसी को जो है आप कंप्रोमाइज कर रहे होंगे तो इसलिए आपकी एक्यूरेसी क्वेश्चन मार्क होगी There are several sources of multicollinearity, may be due to the following factors: the data collection method employed. Due to the data collection, sampling over a limited range of the values taken by the regressors in the population. आपके पास data set थोड़ा हो, आपका sample size छोटा हो, उसमें भी ये मुमकिन आता है कि आपकी multicollinearity का issue आ सकता है. गिवन दैट कि आप समझते हैं कि आपके वेरिएबल्स मुकम्मल तौर पे इंडिपेंडेंट है लेकिन अगर आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर वो कम है तो हो सकता है कि ये इशू रेज हो जाए कॉन्स्टेंट्स ऑन द मॉडल दूसरा जो है कि आपके मॉडल में मसला हो और इन द पॉपुलेशन बीन सैम्पल्ड फॉर एग्जाम्पल इन द रिग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पन ऑन इनकम एंड हाउस साइज यानी कि दो आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लिए एक तो ये लिया आपने इनकम दूसरा लिया हाउस साइज और आपका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है आपने देखना है कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पन को तो इसको इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पन की डिपेंडेंसी दो वेरिएबल्स पे आपने कहा है एक इनकम और एक हाउस साइज देर इज अ फिजिकल कॉन्स्टेंट इन दॉपुलेशन इज दैट फैमिलीज विद हायर इनकम जनरली हैव लार्जर हाउस होम्स देन फैमिलीज विद लोअर इनकम तो इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप अगर हम देखा जाए तो एक डिवेलप किया जा सकता है वो ये कि जिन लोगों की आमदनियाँ ज्यादा होंगी जारी बात है उनका हाउस साइज भी ज्यादा हो एज कम्पेयर टू उन लोगों के जिनकी आमदनियाँ महदूद हैं और जारी बात है उनका हाउस साइज भी छोटा होगा तो ये एक थोरेटिकली हम लोगों ने देखा कि यार इन, इनके दरमियान तो रिलेशनशिप पाया जाता है इसलिए इन इस दोनों वेरिएबल्स को एक टाइम पर मॉडल में यूज करने से हमारे पास मल्टीकोलिनियरिटी का इशू आ सकता है मॉडल स्पेसिफिकेशन फॉर एग्जांपल एडिंग पोलिनोमियल टर्म्स टू अ रिग्रेशन मॉडल स्पेशली विद द रेंज ऑफ द एक्स वेरिएबल इज स्मॉल अगर आपके पास एक्स वेरिएबल एक है इंडिपेंडेंट पॉलिनोमियल मतलब ये क्या है कि आप उसकी स्क्वेयर उसकी क्यूब यानी कि उसकी पावर्स की टर्म को अगर आप यूज करते हैं तो तब भी ये इशू रेज हो सकता है मिसाल के तौर पे एक्स इक्वल्स बीटा प्लस एक्स वन प्लस यहाँ आप यहाँ लगा दें बीटा जीरो वन बीटा टू एक्स वन स्क्वेयर इस केस के अंदर देखा आपने एक्स और इस x1 की पावर ली है दोनों x यानी कि दोनों वेरिएबल को यूज किया है तो इस केस के अंदर भी मल्टीकुलरिटी का इशू आ सकता है एंड ओवर डिटर्मेंट मॉडल दिस हैपन्स व्हेन द मॉडल हैज मोर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स देन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मिसाल के तौर आपके पास ऑब्जर्वेशन जो है वो दो हैं मगर आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल तीन ले लिए हैं या चार ले लिए हैं जब आपके ऑब्जर्वेशन ही कम और रिग्रेसर्स की तादाद ज्यादा हो तो इस केस में भी मल्टीकोलिनियरिटी का इशू आ सकता है एस्टिमेशन इन प्रेजेंस ऑफ परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी परफेक्ट हम लोगों ने पढ़ ली थी ये इक्वल्स टू जीरो हो इट वाज स्टेटेड प्रीवियसली दैट इन द केस ऑफ द परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी द रिग्रेशन कोफिशन रिमेन इनडिटर्मिनेट एंड स्टैंडर्ड आर्ट इनफाइनाइट स्टैंडर्ड आर्ट इनफाइनाइट और आपके जो कोफिशन है उनकी एस्टिमेशन जो है वो काफी मुश्किल हो जाएगी और स्टैंडर्ड एर इनफाइनाइट होंगे दिस फैक्ट कैन बी डेमोस्ट्रेटेड रेडिली इन टर्म्स ऑफ द थ्री वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल यूजिंग दिवियशन फॉर्म वेर ऑल द वेरिएबल्स आर एक्सप्रेस एस डिविएशन फ्रॉम देयर सैंपल मीन वी कैन राइड द थ्री वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल एस ये आपके पास एस्टिमेशन के लिए एक रिग्रेशन इक्वेशन है आपने देखा कि बीटा टू और बीटा थ्री हम इसके थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हैं अरे बात है इसकी हम डेरीवेशन जब ली तो बीटा टू एस्टिमेटर जो है 
वो इसकी इक्वल्स है और बीटा थ्री जो है वो इसकी इक्वल्स एज्यूम एक्स थ्री आई इक्वल्स लेमडा एक्स टू आई वेयर एक्स इज आ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट दस लेमडा कॉन्स्टेंट है बाई सब्सिट्यूटिंग इट वी गेट हमने देखा कि बीटा टू और सिमिलरली बीटा थ्री जो एस्टिमेटेड है वो जीरो ओवर जीरो आ गए तो इसका मतलब ये होता है ये इनफाइनाइट है यानी कि एक तो ये के स्टैंडर्ड्स आपके इनफाइनाइट हो गए मगर इनको एस्टिमेट करना भी इनडिटर्मिनेट हो गया यानी कि आप बीटा टू और बीटा थ्री को एस्टिमेट नहीं कर पा रहे वाई डू वी ऑप्टेन द रिजल्ट इन दिस वन रिकॉल द मीनिंग ऑफ बीटा टू एस्टिमेटेड इट गिव द रेट ऑफ चेंज इन द एवरेज वैल्यू ऑफ वाई एस एक्स टू चेंजेस बाय आ यूनिट होल्डिंग एक्स थ्री कॉन्स्टेंट ये हम लोगों ने चैप्टर नंबर सेवन में पढ़ा था पार्शियल रिग्रेशन के हवाले से तो जो आपका बीटा टू एस्टिमेटेड है उसका मतलब क्या है कि एक्स टू में कितना चेंज होने से आपके वाई में कितना चेंज आएगा तो ये किसान डिटर्मन होगा बीटा टू एस्टिमेटेड से गिवन दैट कि एक्स थ्री टर्म रिमेन कॉन्स्टेंट ठीक है ये हम ज्यूम कर रहे हैं पार्शियल रिग्रेशन के लिए बट इफ एक्स थ्री एंड एक्स टू आर परफेक्टली कोलिनियर देर इज नो वे एक्स थ्री कैन बी कैप्ट कॉन्स्टेंट क्योंकि अगर हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि एक्स टू और एक्स थ्री ये आपस में रिलेट कर रहे हैं परफेक्टली रिलेट कर रहे हैं तो फिर आप एक्स थ्री के इफेक्ट को किस तरह कॉन्स्टेंट कर सकते हैं आप कर ही नहीं सकते क्योंकि X3 और X2 की मूवमेंट एक दूसरे पर डिपेंड कर रही है तो आप X3 को कांस्टेंट कर ही नहीं सकते एस X2 चेंजेस सो डज X3 एक्स थ्री बाय द फैक्टर लेमडा वट इट मीन्स देन इज दैट देर इज नो वे ऑफ डिसंटेंगलिंग डिसंटेंगलिंग दिस सेपरेट इन्फ्लुस ऑफ X2 एंड X3 फ्रॉम द गिवन सैम्पल फॉर प्रैक्टिकल पर्पस इज X2 and X3 are indistinguishable. In applied econometrics, this problem is most damaging since the entire intent is to separate the partial effects of each X upon the dependent variable. मतलब ये है कि आप क्या task ये होता है कि आपने independent का effect dependent पे देखना होता है. आप partial effects को find out ही नहीं कर सकते क्योंकि आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो खुद आपस में एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं उससे उनका आपस में रिलेशनशिप है तो आप एक के इफेक्ट को तो फिर आप एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इफेक्ट को कांस्टेंट कर ही नहीं सकते तो पार्सल निकालने के लिए जरूरी यही है ना कि हर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को इन सेपरेटली उसका रिलेशनशिप डेवलप करके शो किया जाए तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा एस्टिमेशन इन प्रेजेंस ऑफ हाई बट इम परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी द परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी सिचुएशन इज आ पैथोलॉजिकल एक्सट्रीम यानी कि परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी का सिचुएशन जो है वो मुमकिन नहीं है कि प्रैक्टिकल सनहरियो में आपके पास आए तो इसके लिए आपके पास दो सिचुएशन बचती हैं हाई मल्टीकोलिनियरिटी मल्टीकोलिनियरिटी या इम परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी यानी कि एस्टिमेशन इन द प्रेजेंस ऑफ हाई मल्टीकोलिनियरिटी परफेक्ट तो मुमकिन नहीं हो सकता क्योंकि जनरली जो आपका रियल वर्ल्ड का डाटा होता है वो इतना नहीं आप कह सकते कि दो वेरिएबल्स मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के लिए परफेक्टली मल्टीकोलिनियर हो या रिलेट कर रहे हो जनरली देर इज नो एग्जैक्ट लीनियर रिलेशनशिप अमंग द एक्स वेरिएबल्स स्पेशली इन डेटा इन्वॉल्विंग इकोनॉमिक टाइम सीरीज दस टर्निंग टू द्री वेरिएबल मॉडल इन द डिविएशन फॉर्म गिवन इन दिस वन इंस्टेड ऑफ एग्जैक्ट मल्टीकोलिनियरिटी वी मे हैव दिस वन तो हमारे पास ये रिलेशनशिप नॉर्मली आ जाता है क्योंकि परफेक्टली मल्टीकोलिनियर होना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के अंदर तो इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास इशू आता है हाई मल्टीकोलिनियरिटी का वे लेमडा इज नॉट इक्वल्स टू जीरो यानी कि आपके पास जो लेमडा है वो इक्वल टू जीरो ना हो वे वी इज आटोकेस्टिक एर टर्म सच दैट दिस कंडीशन सफाइस इफ वी इज सफिशेंटली स्मॉल से वेरी क्लोज टू जीरो लाइक This term will indicate almost perfect collinearity. तो ये हम लोगों ने पढ़ा था कि मल्टी कोलिनियरिटी का परफेक्ट होना इसमें आपका v का एडिशन नहीं होती और अगर आपकी v जो टर्म है जो कॉन्स्टेंट है अगर वो वेरी नियर टू जीरो हो तो ऑब्वियसली हमने पिछली स्लाइड्स में पढ़ा है कि वो परफेक्टली लीनियर रिलेशनशिप को शो करती है एंड वी शेल बी बैक टू द इनडिटर्मिनेट केस ऑफ दिस वन 